ವಿಷ್ಣುರ್ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮ ಸ್ನೇಹಮುಳ್ಳವರೇ ಅಗವೊಂಬುರ ಒಂದಿಂಗಿನ ಭಗವಾನೇ ಬಾಳ್ತಿಕೊಂಡಾನ ಕಳೆದ ದಿವಸತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಡೆ ಪಠನ ಅವಸಾನಿಸದು ಏದೊಂದು ಚೆಯ್ಯನ್ನೋ ಏದೊಂದು ಕಾಣನ್ನೋ ಏದೊಂದು ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕನ್ನೋ ಏದು ಏದೊಂದು ಇಲೇಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹೋಗುನ್ನೋ ಏದು ಮಾಯಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲಾಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಣ ಅಗವೂ ಪುರವೂ ತಿಂಗಿ ನಿಲ್ಕುನ್ನು ಈ ಪುರತ್ತುಳ್ಳದು ಸರ್ವದಿಲ ನಿರಂಜ ನಿಲ್ಕುನ್ನದು ಅವನ ತನ್ನೆ ಈ ಅಗತ್ತುಳ್ಳದು ಸರ್ವದ ನಿರಂಜ ನಿಲ್ಕುನ್ನದು ಅವನ ತನ್ನೆ ಅಂಗನೆ ನೀ ಆಯಿ ಜ್ಞಾನಾಯಿ ನಿಲ್ಕುನ್ನದು ಅವನ ತನ್ನೆ ಅಂಗನೆ ಎಲ್ಲಾಮ ಎಲ್ಲಾಮಾಯಿ ನಿಲ್ಕುನ್ನದ ಅವನ ತನ್ನೆಯಾಣಂಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆಗಂದರ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನಿರಂಜ ನಿಲ್ಕುನ್ನು ಎಂದು ನಾ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕುನ್ನು ಇವಡೆ ಆ ದ್ವೈತಮಲ್ಲಾತ ರಂಡಲ್ಲಾತ ಒಂದಿಲೇಕ್ಕೆ ನಾಮ ಎತ್ತುಂಬಳ ಇವಡೆ ಒಂದೂ ಜ್ಞಾನು ನೀಯು ಅಲ್ಲಾದೆಯಾಗಿ ಮಾರುನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯಮಲ್ಲಾದೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾರುನು ಸರ್ವದಂ ಜಗತ್ತ ಮೊತ್ತವೂ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಮಾರುನು ಸರ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಜಾಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸೃಷ್ಟಾವು ಸೃಷ್ಟಿಜಾಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಸಾಮಗ್ರಿಯು ಒಕ್ಕೆ ದೈವಮಯ ಮಾರುನು ಅಪ್ಪೋ ನಾಮ ದೈವಮಲ್ಲಾದಿರಿಕ್ಕಾನ್ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇಲ್ಲ ನಾಮಂ ದೈವಮಾಗುನು ನಾಮ ಎಂದು ಪರೆಯುನ್ನೋ ಎಂದು ಕೇಳ್ಕುನ್ನು ಎಂದು ರುಚಿಕ್ಕುನ್ನು ಎಂದು ಮಣಕುನ್ನು ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಶಿಕ್ಕುನ್ನು ಸರ್ವದಂ ದೈವತೆ ಆಗುನು ನಾಮ ನಮ್ಮಡೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಂಡು ಕಾಣುಬೋಳ ದೈವಮಾಣದ ಕಾಣುನದು ನಾಮ ನಮ್ಮಡೆ ಕಾದು ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕುಂಬೋಳ ಅದು ಕೇಳ್ಕುನ್ನದ ಆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವರೂಪನಾಗುನ ದೈವಮಾಗುನು ಅಪ್ಪೋ ನಾಮ ರುಚಿಕ್ಕುನದು ದೈವಮಾಗುನು ದೈವತೆ ಆಗುನು ದೈವಂ ದೈವತ್ತಾಲ್ ಮಣಕಪ್ಪಡುಗೆಯು ದೈವಂ ದೈವತ್ತಾಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕಪ್ಪಡುಗೆಯು ದೈವಂ ದೈವತ್ತಾ ಸಂಹರಿಕ್ಕಪ್ಪಡುಗೆಯು ದೈವಂ ದೈವತ್ತಾಲ್ ನಿಲನಿರ್ತಪ್ಪಡುಗೆಯು ಒಕ್ಕೆ ಚೆಯ್ಯುನ ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಮಾಯ ಒಂದು ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುರುಳಾನ ಭಗವಾನ್ ನಮಕ್ಕೊಂದು ಕಳೆಯ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಲೂಡೆ ಪರಂ ತಂದುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕದು ಅಂಗನೆ ಸರ್ವದಿನ ಒಂದಿರಿಯಾಮಿಯಾಯು ಸರ್ವದಿನೇ ಪೊದಿಜಿ ನಿಲ್ಕುನದು ಸರ್ವದಿಂದೆ ಅಗವೂ ಪುರವು ನಿರಂಜ ನಿಲ್ಕುನದು ಮಾಯೆಯಂ ಮಾಯಾವಿಯಂ ಮಾಯಾವಿನೋದನೂ ಒಕ್ಕೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಕುನ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೋಡ ಸತ್ಯವೂ ಜ್ಞಾನವೂ ಆನಂದವೂ ಆಯಿ ನಿಲ್ಕುನ ಆ ಭಗವಾನೋಡ ಭೂತವೂ ಭಾವಿಯೂ ವರ್ತಮಾನವೂ ಆಯಿ ನಿಲ್ಕುನ ಅದಿನೋಡ ತ್ರಿಕಾಲಗಳ್ಕ ಮೋದಪ್ರೋದಮಾಯಿ ನಿಲ್ಕುನದಿನೋ ಅನ್ನ ದೈವತ್ತೋಡ ಒಕ್ಕೆ ನಂದಿ ಪರೆಯುಗೆಯಲ್ಲಾದೆ ನಮಕ್ಕೆಂದಾಣ ಇವಡೆ ಕರಣೀಯಮಾಯಿಟ್ಟುಳ್ಳದು ಅವನ್ ಜಯಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅವನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಜಯಿಚಾಲ್ ಮಾತ್ರಮೇ ನಾಮ ಓರೋರ್ತರಂ ಜಯಿಕ್ಕೆಯುಳ್ಳು ನಾಮ ಓರೋರ್ತರಂ ಜಯಿಕ್ಕುಂಬಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಣ ಜಯಿಕ್ಕುನ್ನು ಅನ್ನು ನಾಮ ಅರಿಯ ನಾಮ ದುಃಖಿಂಗುಂಬಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ದುಃಖಿಕ್ಕುನ್ನು ನಾಮ ಚಿರಿಕ್ಕುಂಬಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಚಿರಿಕ್ಕುನ್ನು ನಾಮ ಅಲ್ಭುತಂ ಕೂರುಂಬೋ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅಲ್ಭುತಂ ಕೂರುನ್ನು ನಾಮ ವೈರಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟ ಅಮರುಂಬೋಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಣ ಆ ವೈರಾಗ್ಯತ್ತಿನು ಆ ದುಃಖಗಳಿಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟುಳ್ಳಿಲ್ಲದು ಅಂಗನೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂಡ ಮಯಮಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಉಲ್ಲಾದೆ ಯಾವುದೊಂದೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಮ ಅರಿಯುಗ ಈ ಅರಿವ್ ನಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಮಾತ್ರಮಾಯದೆಂಗಿಲು ಸಹನವೂ ಕ್ಷಮನ ಕ್ಷಮೆಯು ತನ್ನಾಲ್ ಅದಾಣ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂಡೆ ಸಾತ್ವಿಕಮಾಯ ಅನುಗ್ರಹಮನ್ನು ನಾಮ ಅರಿಯುಗ ಸರ್ವ ಈಶ್ವರಮಯಮನ್ನು ಅರಿಯುಬೋ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಡೆ ಸಹಜೀವಿಗಳೋಡು ಸಹ ಈ ಲೋಕತೋಡು ಒಕ್ಕೆ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿರಿಕ್ಕಾನು ಸ್ನೇಹಭರಿತರಾಗಿರಿಕ್ಕಾನು ಅನುಕಂಪಾಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವಿಕ್ಕಾನು ಒಕ್ಕೆ ಕಳೆಯುಗ ಅಪ್ಪೋಳಾನು ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಅನ್ಬು ಅನುಕಂಪೆಯು ಒಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗ ಇದಿನಾಯಿಟ್ಟು ಭಗವಾನ್ ಬರೆಯುಗಾನ ನೀ ಜಯಿಕ್ಕ ನಿನ್ನಲೆ ದೈವಾಂಶನ್ ಜಯಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ನಿನ್ನಲೆ ಸಾತ್ವಿಕಾಂಶನ್ ಜಯಿಕ್ಕಟ್ಟೆ ನೀ ಈ ಪ್ರಪಂಚತೆ ಮೊತ್ತವು ಕಾಣದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಕಾಣುಬೋ ಅವನ್ ಜಯಿಕ್ಕುಗೆಯು ನೀ ಜಯಿಕ್ಕುಗೆಯು ಞಾ ಜಯಿಕ್ಕುಗೆಯು 
എല്ലാം ദൈവമായിട്ട് നാം കാണേണ്ടി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദൈവമേ നീ ഇങ്ങനെ ഈ വിവിധങ്ങളായ വിരുദ്ധങ്ങളായ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളായി വിടർന്ന് വിരാജിച്ചു നിൽക്കുന്ന അല്ലയോ ദൈവമേ നീ ജയിക്കുക നീ ദേവദേവേശനാകുന്നു സർവ്വ ദേവതകൾക്കും ദേവനായി ആദരിക്കുന്നവനാകുന്നു ഭഗവാനിയെ നീ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളും നിന്റെ പരിരക്ഷയാൽ നിന്റെ ദീനാനുകമ്പയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവനാകുന്നു കാരണം അവനിൽ എന്ത് യാതൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കണമോ യാതൊരു ആനന്ദം ലഭിക്കണമോ അത് നിന്നാൽ മാത്രമേ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സർവ്വദീനന്മാർക്കും അവനം ചെയ്യുന്നവനായി ആകുന്നു നീ അവനം ചെയ്ത് രക്ഷിക്കുന്നു സർവ്വദീനന്മാരെയും സർവ്വസാധുക്കളെയും പരിപാലിക്കുന്നതിന് സദാ സന്നദ്ധനായി ഉണർന്നിരിക്കുന്നവന ആകുന്നു ഭഗവാനെ നീ നീയാണ് ഊണായും ഉറക്കമായും അന്നമായും പ്രാണനായും ഒക്കെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വിടം വിടർന്ന് വിരാജിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാവഭേദങ്ങളും രൂപഭേദങ്ങളും വികാര വ്യത്യ വ്യതിയാനങ്ങളും എന്ന് വേണ്ട സർവ്വതും നമ്മിൽ എന്തൊക്കെ വികാര വികാര വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്ന് അങ്കുരിക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ സർവേശ്വരന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് അവനാലാണ് അവൻ തന്നെയായിട്ടാണ് എന്നിലെ അനുകമ്പിയായും വിദ്വേഷമായും സ്നേഹമായും വൈരാഗ്യമായും കരുണയായും ദ്രോഹമായും അസൂയയായും പകയായും ഒക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് ആ സാത്വികാംശമായിരിക്കുന്ന പരമാത്മ സ്വരൂപനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പരമാത്മാവിനെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കാമെങ്കിൽ നിന്നിലെ ആസുരീയകഥകൾ നിന്നിലെ ആസുരീയ ചിന്ത ചിന്തതികൾ ഒക്കെ തന്നെ അവനിലേക്ക് ലയിക്കാനും അവനിലേക്ക് ഒടുങ്ങാനും സഹായിക്കും അത് അതിലൂടെ മാത്രമേ നിനക്ക് നിന്നെ സ്വയം രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിന്നിലെ ദീനതകളെ നിന്നിലെ എല്ലാ പ്രതികൂലതകളെയും അവനം ചെയ്യുന്നതിന് രക്ഷിക്കുന്നതിന് പരായണനായി നിൽക്കുന്ന സ്വതാ ജാഗരൂകനായി നിൽക്കുന്നത് സർവീശ്വരൻ മാത്രമാണ് അവനെ നാം എപ്രകാരമാണോ നമ്മിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുക അവനെ എപ്രമാണ് എപ്രകാരമാണോ നാം ഉൾക്കൊള്ളുക അപ്രകാരം അവൻ പ്രതിബിംബിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഏതൊരു വസ്തു എടുത്ത് പ്രതി ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുവോ അതിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സർവേശ്വരൻ ഒരു കണ്ണാടിയാകുന്നു ഒരു ദർപ്പണമാകുന്നു ആ കണ്ണാടിയിൽ ഇപ്രകാരമുള്ള നിങ്ങളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക നാം എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നോ ഏത് രൂപം ആ പ്രതിബിംബ ആ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നുവോ അതിനെ അത് പ്രതിബിംബിക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല സാത്വികമായ രൂപങ്ങൾ ആ പ്രതിബിംബത്തിൽ നിങ്ങളാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശ്രമിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ദീനാവന പരായണനാണ് ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ അവനങ്ങ് ദൂരെയിരിക്കുന്നവനൊന്നും അല്ല നിന്റെ ചിത്തത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാകുന്നു നിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ വസിക്കുന്നവനാകുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ചിദാനന്ദനായിരിക്കുന്നവനെ നീ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ജയിക്കുക എന്നുള്ള ആ സന്ദേശമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ തരിക ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ അതുകൊണ്ട് അവൻ സർവ്വതിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അരുളായും പൊരുളായും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദയാസിന്ധു ആണവൻ ഈ കല്ലിലും മണ്ണിലും പൂവിലും പിടിയിലും മണ്ണിലും മാനവരിലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് അവന്റെ കാരുണ്യമാണ് അവന്റെ ദയയാണ് നമ്മിലൊക്കെ വന്ന് ഒരുപോലെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അവസരം തന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അവൻ നമ്മിലെല്ലാം ഒരുപോലെ വന്ന് പൂരിതമായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദയാസിന്ധു ആണവൻ സർവ്വപ്രാണനിലും ലയിച്ചു നിൽക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് അവൻ ദയാസുന്ധുവാണ് അല്ലയോ ദൈവമേ ജയിക്കുക നീ തന്നെ ജയിക്കുക നീ ജയിച്ചാൽ മാത്രം ഞാൻ ജയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജയമാകട്ടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വിജയം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ച സാകല്യതയിലേക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ചിറകുകൾ വിടർത്തി പടർന്നു പോകുന്ന മഹാഗുരുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണണമെങ്കിൽ ഈ ഒൻപതാമത്തെ ശ്ലോകമാണത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ അവൻ ജയിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു വലിയ സന്ദേശം സർവേശ്വരന്റെ വിജയം മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു മഹാഗുരുവിനെ നമുക്കിവിടെ കാണുക ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ വിശ്വത്തിലെ വിശ്വപ്രകൃതിയെ ഒന്നാകെ പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പരമഹംസദേവൻ അതുകൊണ്ട് ഒൻപതാമത്തെ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വായിക്കാനും അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനും ഈ ശബ്ദശകലങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ നാം ധന്യരായി എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഏവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അക്ഷരത്തിന്റെയും ശബ്ദത്തിന്റെയും സമാഹാരം സത്തുക്കളായ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമേ കാത്തുകൾ ഗംഗ